Hi friends, this is Magic Reels being connected with you. In this episode, we are going to talk about this episode. This episode, Ravana Prabhu, I am going to share my cinema with you. But, we are going to post an 8 episode. We are going to get a few calls. We are going to get a few messages. We are going to share my cinema with you. That's why we are going to share my cinema with you. ആ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പല മേഖലകളിലും ആൾക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഉൾക്കണ്ഠ ഉണ്ട് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെറും നിസ്സാര കാര്യമല്ലല്ലോ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസും അഞ്ചോളം ഭാഷകളും ഒത്തിരി നടീ നടന്മാരും അതിലേറെ ടെക്നീഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയമാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ ആൾക്കാർക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പിസോഡാണ് മാജിക് റിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മാജിക് റീൽസ് ഇസ് അൺവീലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു അൺവീൽ ടു അവർ എപ്പിസോഡ്സ് ഫർദർ സോ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ബി കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്രവീണേട്ട് ചോദിക്കാം ആ വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ പ്രവീണേട്ടാ എന്താ പറയാ പ്രവീണേട്ടാ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ രാവണ പ്രഭുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരുടെ എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവീണേട്ടൻ ഞാൻ എന്ന് പറയണ പോലെ ബിഹൈൻഡ് ദ റീൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങണത് അത് ആ ബിഹൈൻഡ് ദ റീൽസിലെ ഏതൊക്കെ കഥകളാ പറയാൻ പോണതും എന്താന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോ പ്രവീണേട്ടൻ റൈറ്റ് എങ്ങനെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻട്രി വന്ന് തൊട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് എന്താ മാജിക് റീൽസിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോണേന്നും ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉൾക്കണ്ട കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബോംബെ എന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയത് കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ബോംബെക്ക് പോയി ബോംബെ നാല് ടു പോയി ശരിക്കും നാല് ടു പോയെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് നാല് ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ പോയതല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ബോംബെക്ക് പോയി ബോംബെക്ക് പോയി എന്നാൽ ചുമ്മാ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട് വിട്ട് പോകാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് നമ്മൾ നാട് വിട്ട് പോകാ വീട് വിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട് വിട്ട് പോയി നേരെ പോയി ബോംബെക്കാണ് പോയത് ബോംബെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ആലോചി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാറിനെ ബോംബെയിലൊക്കെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അരഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കില്ല ആദ്യം പക്ഷെ അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരഞ്ഞിരിച്ചിലല്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അരഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്നത് കർഷകൻ നടന്നു നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് വൈകി വെച്ച് ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് ജോലി ആയാലും മതി കാരണം മലയാളിയാണ് ഷാപക്കാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആൾ അപ്പം പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് എന്ത് ജോലി ആയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പുള്ളി നല്ലൊരു ഹൈ പൊസിഷൻ ആളാണ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചായക്കടയിൽ നിന്നായിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ബോംബെ ഒന്നും രണ്ട് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലുള്ള ഒന്നും ചെറിയ ലോഡ്ജ് ഒക്കെ എടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അഡ്രസ്സ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് തന്നാൽ നാളെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ബൈക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് പോകാൻ പേര് ബൈക്കുള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ താഴെയാണ് ഇവരെ ഓഫീസ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈക്കുള്ള ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് ബൈക്കുള്ള ഹെറിറ്റേജ് എന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ജമ്മു ഫിലിം ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഓഫീസായിരുന്നു ജമ്മു ഫിലിം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മല മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം അറിയാം കാരണം പഴയ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർ നെല്ല് നെല്ല് എന്നുള്ള സിനിമ വയ്ക്കില്ല നെല്ല് ആ നെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ജമ്മു ഫിലിം ഇൻ്റർനാഷണൽ അവർ ഹിന്ദി മൂവീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം മൂവീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായി തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ്മാർ ഒന്ന് എൻ പി അലി ഒന്ന് എൻ പി അബു രണ്ട് പേര് പക്ഷെ ഇവർ എ
വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി അപ്പം അലി ആ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുക്കുന്നത് അബൂക്ക മാത്രം എൻ പി അലിക്കല്ല അലിക്കല്ല അബൂക്ക ഇൻഡിപെൻഡൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അതിൻ്റെ പേര് പ്രിയ ഫിലിംസ് എന്നാണ് ജമ്മു ഫിലിം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രിയ ഫിലിംസ് എന്നാണ് അബൂക്കയുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രിയ ഫിലിംസ് പ്രിയ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാർ ബാനറിലാണ് എടുക്കുന്നത് ജോസും അംബിയൊക്കെയാണ് ഹീറോ ഹീറോയിൻസ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പോർ ബ്ലെ പോർ ബ്ലെയറാണ് അവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് അങ്ങനെ ബോംബെ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതം ജീവിതം അത്ഭുതം മാറി നമുക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യരല്ലേ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്താ വെച്ചാൽ അബുക്കയുടെ സൂട്ട് കേസ് പിടിക്കുക വേറെ ഒരു ജോലി എനിക്കില്ല അബുക്കയുടെ സൂട്ട് കേസ് കൊണ്ട് നടക്കുക ക്യാഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ക്യാഷും ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് ഇത്ര എടുക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ലീഫ് എടുക്കുക ചെക്ക് ലീഫ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക സീര് എടുത്ത് കൊടുക്കുക പെൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുക പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് കൊടുക്കുക തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തന്നെ മേടിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ ജോലിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോംബെ തന്നെ വന്നു ബോംബെ തന്നെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മുഹമ്മദ് റാഫിൻ്റെ ഡെത്തായി റാഫി സാഹബ് മരിച്ചുപോയി മരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ച അന്ന് ഭയങ്കര ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഫോൺ സംസാരങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബുക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ്ട് യൂണിറ്റൊക്കെ വിളിച്ച് തരാം വരാൻ പറഞ്ഞു പേമസ് അവിടെ എന്താ സംഭവം അപ്പം മുഹമ്മദ് റാഫി മരിച്ചല്ലോ മരിച്ച എൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഫ്യൂണറൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഷോർട്സ് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം റാഫി സാഹബ് മരിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ മൊത്തം കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്താലല്ലേ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ പുള്ളി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫ്യൂണർ പോകുന്ന വൈഡ് ആങ്കിളൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ വെച്ച് ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് ഷോർട്സ് മാത്രം എടുത്തു എടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ പാടെ ഒരു പീക്കിൽ പയ്യനല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പറയാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഓഫീസ് തന്നെ വന്നു കുറച്ച് നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്യൂണറിൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടായിരുന്നു ബോംബെ വീതിയിലൊക്കെ ഈ ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോന്നു തിരിച്ച് പോകുന്ന പിന്നെയാണ് പിന്നെ അറിയുന്നത് കാരണം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് റാഫി മരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പക എന്താ പറയുക റോയൽറ്റി അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ അബൂക്ക ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പുള്ളി മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് നമുക്കറിയത്തില്ല വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റാഫി സാഹബ് മരിച്ചപ്പം വേറൊരു ഹിന്ദി കമ്പനി ഇത് മൊത്തം റിയൽ ആയി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനേ പറ്റില്ല അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധനം കാരണം റോയൽറ്റി പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലപേശനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യുക കാര്യം ചെയ്യുക സാധനം കളിയിലേക്ക് തന്നേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ പൈസ എന്താ വെച്ചാൽ തരാം അത് നിങ്ങൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവർ സറണ്ടർ ആവാനേ പറ്റില്ല അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സാധനം റോയൽറ്റി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കൊണ്ടു തന്നു അതിന് കാശ് എന്തൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിട്ടോ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വിട്ടു അതാണ് ഈ റാഫിക്ക് യാദീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്മറി ഓഫ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി അത് രണ്ട് റീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ അത് രണ്ട് റീൽ പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് മൊത്തം ടൂ തൗസൻഡ് ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയും ഡോക്യുമെൻ്ററി നരേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ അത് റാഫിക്ക് യാദി മെമ്മറി ഓഫ് മുഹമ്മദ് റാഫി പക്ഷെ ആ സംഭവം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി വിറ്റ് പോയി പണം അങ്ങ് അബൂക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര പൈസ കിട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ചെറിയൊരു സാധനത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എന്ന ഒരു സ്വസ്തിക മാത്രമേ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളൂ ഈ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വസ്തിക സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇല്ല അത് ഓൺലി ഞാൻ കേട്ടത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എന്ന് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിനിമ നമുക്കൊന്ന് സിനിമ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് സിനിമ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സിനിമ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ആൾ വിചാരിക്കണം ആരും അറിയാം പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും അവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ വെറുതെ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇന്ന ടൈറ്റിലും അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കൺട്രോളർ അല്ല എനിക്ക് കൺട്രോളർ ആവാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നന്നായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിനിമ അത്ര നന്നായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ചുമതല അത് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് പരിപാടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡയറക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് വിളിച്ചോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം ആ സാർ അതിങ്ങനെ എടുക്കണ്ട അതിങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇതാണല്ലോ കൺട്രോളിംഗ് ആണോ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഡയറക്ടർ വെച്ച് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ഇത്ര തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം സെറ്റപ്പ് വേണം ഏ സർ അതൊന്നും വേണ്ട അത് കുറയ്ക്ക് ഇത്ര മതി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺട്രോളർ ഒന്നും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ പെർസിറ്റ് എല്ലാവരും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാത്രമേ ഇന്ന് വന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ അത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ അങ്ങനെ മാനേജറായി അങ്ങനെ ബിസേര ഷൂട്ടിംഗ് ബോംബെക്ക് പോയി ബോംബെ അന്ന് ബോംബെയിൽ ശ്രീനാഥ് പിന്നെ ബഹദൂർക്ക അങ്ങനെ അവരൊക്കെയാണ് ബോംബെ ഷൂട്ട് കമ്പ്ലീറ്റ് ജുഹു ബീച്ചിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ജുഹു ജുഹു ബീച്ചിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ബഹദൂർക്ക് വലിയ ഒരു ഇറന്നി രക്ഷകാരനാണ് അവർ വീട്ടിൽ ശ്രീനാഥിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ബോംബെ കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നേരിട്ട് വാരത്ത് വന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മളെ മീർലാൽ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ ലാലേട്ടനുണ്ട് മമ്മൂക്കിയുണ്ട് ആ ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്കിയുണ്ട് ലാലേട്ടൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക പിന്നെ ഒക്കെ ശ്രീനാഥിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ശ്രീനാഥാണ് ഹീറോ ആ ശ്രീനാഥ് ശാന്തി കൃഷ്ണയാണ് ആ പടത്തിലെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ പിന്നെ ഉള്ളതും ലാലേട്ടൻ മമ്മൂട്ടിയും അതിന് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അല്ല മൂന്നിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഗസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടർ റോൾസാണ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ റോൾ സൈഡ് റോൾ അല്ല ക്യാരക്ടർ റോൾ നമുക്ക് ദുബായിക്കാരനായിട്ടാണ് ദുബായിക്കാരനായിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യമാണ് ലാലേട്ടൻ വേറെ നമ്മളെ ശ്രീനാഥിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ആ സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലാവും ആ സിനിമ വിസ അത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ബാലു കിരിയത്താണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടമായിരുന്നു സൂപ്പർ ഹിറ്റായ കാലത്ത് ആ പടം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് പ്രിയ വിസ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളെ അബൂക്ക സിനിമ നിർത്തി കാരണം പിന്നെ അപ്പം ഈ പുള്ളിക്ക് പ്രിയ ട്രാവൽസും ഉണ്ട് ട്രാവൽസും കുറേ വിസ കച്ചവടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു സിനിമ ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് വേണേൽ പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രവീൺ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പ്രവീൺ ഇവിടെ ട്രാവൽസ് നിന്നിട്ടൊന്നും പ്രവീണിന് ശരിയാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ലത്തീഫിക്കയുടെ കൂടെ ആക്കി തരാം തന്നെ ലത്തീഫിക്ക് ഇസ്മൈലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം രണ്ട് പേരായി ഇസ്മൈലും ഉണ്ട് പി എ ലത്തീഫ് പി എ ലത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് എന്താ പറയുക കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് സോറി എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ബി എ ലത്തീഫ് അതായത് പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ കെ ജി ജോർജിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ് പുള്ളിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇസ്മൈലിക്കും ഉണ്ട് ഇസ്മൈൽ പല പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നീ മദ്രാസിൽ പോയിക്കോ ഇസ്മൈൽ കാര്യം വിളിച്ച് പറയാം അവർക്ക് താമസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്മൈൽ കാര്യം പടമാക്കി തരും ഇസ്മൈൽ കൂടെ നിന്നോ ലത്തീഫ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ലത്തീഫ് നീ അസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വെച്ചോളൂ കൂടെ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പേര് അസിസ്റ്റൻ്റായി അതായത് ലത്തീഫിൻ്റെയും ഇ എ ഇസ്മൈലിൻ്റെയും അസിസ്റ്റൻ്റായി ഞാൻ നേരെ ചെന്നൈക്ക് പോയി ചെന്നൈ പോയി ഇസ്മൈൽക്കയുടെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചത് ഇസ്മൈൽക്കയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ
സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ലോകമായിരുന്നു സിനിമ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റാ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റും കൂടി യോജിച്ച് നല്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ആ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വെട്ടിച്ചിരിക്കിപ്പോയി കാരണം പണ്ട് ഡിജിറ്റല് ഇപ്പം ഡിജിറ്റലായി പണ്ട് ഡിജിറ്റൽ അല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആകുമ്പം അന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് കുറേ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഔട്ട്ഡോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഔട്ട്ഡോർ വരിക പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ആക്കി സിനിമ പക്ഷേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്നൈയിലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സ്റ്റുഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെന്നൈ എ വി എം വിജയവാഹിനി സ്റ്റുഡിയോ പിന്നെ എന്താ പറയുക വീന സ്റ്റുഡിയോ പിന്നെ ശാരദ സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ങനെ എട്ട് പത്ത് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിൽ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചിത്രാചാരി സ്റ്റുഡിയോ മാതിരി സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും അല്ല വലിയ സ്റ്റുഡിയോസ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും സെറ്റും ഒന്നും അഞ്ച് എട്ട് ഫ്ലോറുകൾ ഓരോ എ വി എമ്മിലൊക്കെ എട്ട് എട്ട് ഫ്ലോർസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഫ്ലോറ് ഒരു ഫ്ലോറിനകത്ത് ഒരു വീട് നമുക്ക് കിട്ടാം അത്ര വലിയതാണ് ഫ്ലോറ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഫ്ലോറുകൾ പിന്നെ ഡബ്ബിങ് തിയേറ്റർ മിക്സിങ് തിയേറ്റർ എഡിറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ ഡോൾബി തിയേറ്റർ ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഫുൾ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനത്തെ എട്ട് പത്ത് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരുടെ സിറ്റി ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല ഡിജിറ്റലൈസ് ആയാലും കൂടി സ്റ്റുഡിയോയും പോയി എല്ലാം പോയി പണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തിയേറ്ററാ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിന് വലുപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് തിയേറ്റർ ആ റെക്കോർഡിനകത്ത് നിന്ന് കമ്പനി ലൈവാണ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസും ലൈവായിട്ട് വായിക്കണം മനസ്സിലായി ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് അല്ല കീബോർഡ് ഒരു ദിവസം കീബോർഡ് വന്നു ഒരു ദിവസം വയലിൻ വന്നു അതല്ല അവിടെ പത്തും നാൽപ്പതും വയലിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു സോങ് റെക്കോർഡിംഗ് നാൽപ്പത് വയലിൻ ഏ പത്തോ രണ്ട് നാലോ അഞ്ച് ഗിറ്റാർ ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ തബല മൃദംഗം മാമോണിയം മറ്റേ എല്ലാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെല്ലോ എന്തൊക്കെ മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഓരോ കൺസോൾ ഓരോരോ വോയിസ് റൂംസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റും തബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും അഞ്ചും സെറ്റ് തബല ഉണ്ടാവും ചെണ്ടമണി ചെണ്ട ഉണ്ടാവും മൃദംഗമണി മൃദംഗം ഉണ്ടാവും മദ്ദളമണി മദ്ദളം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ലൈവാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസ് വേണം മ്യൂസിഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവും പത്തും അമ്പതും പേര് മിനിമം അമ്പതിന് മേലെ ആൾക്കാർ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ വോയിസ് റൂം ഉണ്ടാവും വോയിസ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും ജെൻസ് മെയിൽ വോയിസ് മെയിൽ വോയിസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കൺസോൾ ഉണ്ടാവും കൺസോളിനകത്ത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെറ്റ് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഒരു സീരിയൽ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇന്ന് അതൊക്കെ പോയി ചുരുങ്ങി 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 ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയിൽ ഒരു വോയിസ് റൂമ് ഒരു കുഞ്ഞു റൂമ് ഉണ്ടായി റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആയി അത് അപ്പം ഏതൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് തിയേറ്ററായി പണ്ടുള്ള സിനിമ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ ഫ്ലോറിനകത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എത്രയോ ലൈറ്റ് മാൻസും അവർ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പടി ആൾക്കാർ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക കാർപ്പൻ്റർ പ്രൊഡക്ഷനേഴ്സിന് ചായ കൊടുക്കുന്ന പയ്യന്മാരില്ല ആൾക്കാരിലേക്ക് അവർക്ക് സ്പോട്ട് ബോയ്സ് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ സ്പോട്ട് ബോയ്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ബോംബെ യൂണിറ്റിലൊക്കെ നമ്മളെ മല ബാക്കിയുള്ള തമിഴ്നാട് മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനേഴ്സിന് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷനേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ മുതൽ കാർപ്പൻ്റർ യൂണിയൻ മോൾഡേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ യൂണിയൻ ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ കിടക്കണു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ യൂണിയനാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് യൂണിയൻ കൂടി ഇരുപത്തിനാല് യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ യൂണിയൻ്റെ പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് സിമ്പ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മോഷൻ പിക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കൗൺസിൽ എന്നാണ്
ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ എടുക്കാം ഇത് പെൻഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് വാങ്ങി നല്ല പൈസയും തരും ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരും ഒരു സ്വർണ്ണ ചെയിനും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ഇപ്പോഴത്തെ വർഷമായിട്ട് ഞാനിത് വരെയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ നല്ലൊരു യൂണിയനാണ് അതിനോട് കൂടി പോയാൽ മതിയല്ലോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല അത് യൂണിയനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചേരണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേ പ്രൊഫഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സോഫീസിൽ ചേരണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം ഒരാൾ ന്യൂ മെമ്പർ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ഒരു മെമ്പർ റിട്ടയറായാൽ മാത്രമേ വേറൊരു മെമ്പറെ ചേർക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഈ മെമ്പറിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കാശ് ആ മെമ്പർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ പുതിയ മെത്തേഡ് നല്ല അസോസിയേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് അവത്തേക്കാ പിന്നെ ഫൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാർഡ് എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആൾ വരണം കേരളത്തിൽ ആൾക്ക് രണ്ടടികളുള്ളൂ തോന്നുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പത്ത് ഒരു പത്ത് നിലയിൽ പോകുന്ന താഴേക്ക് ഇപ്പോൾ ചാടാൻ ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടും തമിഴന്മാരെ അവിടുന്ന് തമിഴ് ആൾക്കാരല്ലേ ഒരു തമിഴ് തമിഴ് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഈ ഫൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പറയാം നീ എൻ്റെ മോൾ കയറി കുതിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിക്കും അവർ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ചാടണമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നില്ല താഴെ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബെഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാലും അത്രയും മൂന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ നമ്മൾ മലയാളി ഒന്നും പഠിക്കും അവർക്കതൊന്നുമില്ല അവരെ ചാടാന്ന് ചാടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട പല സിനിമകളിലും ഇവർ ഈ ഹീറോസ് ചാടുന്നതും ട്യൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഒറിജിനലായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റുമോ ചാടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റും പീറ്ററഹേൻ നമ്മൾ പീറ്ററഹേൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈവ് ഡേസ് യൂണിയനുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മൾ കനൽക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു കനൽക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പീറ്ററഹേൻ കഥ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വേറെ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയാം പുള്ളി നമ്പർ വൺ മാസ്റ്റർ ആണല്ലോ കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി പിന്നെ മാസ്റ്ററായി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് അത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ഡയറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ വേറെ ഉണ്ട് അതായത് ഷൺ മാസ്റ്റർമാർ അസോസിയേഷൻ വേറെയാണ് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ വേറെയാണ് ഫൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പോയി കണ്ടാൽ അന്തം വിട്ടു പോകാൻ അത്രയും ഫൈറ്റേഴ്സ് വരുന്നു അവർ പറക്കും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാവോ ആ യൂണിയൻ അല്ല അവിടുത്തെ യൂണിയൻ കാര്യം പറയണ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇട്ടുണ്ടാവും പേര് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് പോലും അവർക്കറിയില്ല മനസ്സിലായോ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പേരുണ്ടാവും ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇന്ന ഇന്ന ലൊക്കേഷനായി പോകുന്നു ഇന്ന മാസ്റ്റർ അത് അവർ തീരുമാനിക്കും യൂണിയനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ പോകണമെന്ന് ഇവർക്ക് നീ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയില്ല ഒരുത്തൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകണു മാസ്റ്റർ തയ്യാരാജ മാസ്റ്റർ പോകണ്ട സുബ് സൂപ്പർ സൂപ്പറായൻ എവിടേക്കും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു സൂപ്പർ സൂപ്പറായൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ആ യൂണിയൻ തീരുമാനിക്കും യൂണിയൻ തീരുമാനം ഇവർ പോകും ഇവർ പോയി അപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്ററിനെ മാസ്റ്റർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൽപ്പർ പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ടോ ഫൈറ്റേഴ്സ് എത്ര ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്ര ഫൈറ്റേഴ്സ് പോകുന്നു അവർക്ക് ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സിൻ ശമ്പളം നല്ല ശമ്പളമാണ് ഭയങ്കര ശമ്പളമൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ബാറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിത്തൌട്ട് ബ്രേക്ക് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ വൺ ടു ടു അവർ ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വരും ഫുഡിൻ്റെ ബാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബാറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവർ ഇവർ ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആ യൂണിയനിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് അത്രയും ആ ഈ മൊത്തം പൈസ യൂണിയനിൽ കിട്ടണം കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് യൂണിയൻ എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കി പൈസയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക റെമുനറേഷൻ അവരാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കണം യൂണിയൻ പേയ്മെൻ്റ് അതിനോട് ആൾ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും കണക്ക് എഴുതാനുള്ള ആൾ ഇന്നെന്നെ ഫൈറ്റർ ഇന്നെന്നെ ചെയ്തു ഡ്യൂപ്പ് ഡ്യൂപ്പ് ഇടുന്ന ഫൈറ്റർക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഫൈറ്റർ സാറി
ഇനി ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കും അത് എല്ലാ യൂണിയനിലും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള യൂണിയൻ ആണ് ഫൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ ബാക്കിയൊന്നും അത്ര റിസ്ക് ഇല്ലല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഡാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോകുക ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു വരിക അതിനൊക്കെ വാഷിംഗ് ശമ്പളം മേടിക്കാൻ തിരിച്ചു വരിക അത്ര ഇല്ലല്ലോ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ യൂണിയൻ അറിയാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല യൂണിയൻ സംസാരിച്ച് തന്നെ ആൾക്കാർ വേണമെന്നൊക്കെ ചില സീനിയർ മാസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂണിയൻ കൊടുക്കുമല്ലോ സീനിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പം തെലുങ്കിലൊക്കെ വിജയൻ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെലുങ്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന വിജയ മാസ്റ്റർ മലയാളിയാണ് വർഷിക്കും പുള്ളി ആ വിജയ മാസ്റ്ററാണ് കമ്പനി തെലുങ്കിൽ വലിയ മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൽ പണ്ട് ത്യാഗരാജ മാസ്റ്റർ ത്യാഗരാജ മാസ്റ്റർ എന്ന് കേൾക്കാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നസീർ സാറിൻ്റെ പടങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് ത്യാഗരാജ മാസ്റ്ററാണ് മെയിൻ ഇന്നും മാസ്റ്റർ ത്യാഗരാജ മാസ്റ്ററാണ് നസീർ സാറിനെ ഡ്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ത്യാഗരാജ മാസ്റ്ററാണ് നസി ആ എല്ലാത്തിലും തമ്മിൽ നസീർ സാറിനെ ഡ്യൂബ് ത്യാഗരാജ മാസ്റ്ററാണ് ത്യാഗരാജ മാസ്റ്ററൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നസീർ സാർ മരിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു മറ്റാസ് നിന്ന് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്ക് ഈ ബോഡി മറ്റാസ് വിളിച്ചിട്ട് മുന്നേ ത്യാഗരാജ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ ബോഡി ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ത്യാഗരാജ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടും ത്യാഗരാജ മാഷ് പൊട്ടി കരയണ്ട അതുമാതിരി ഒരു സിനിമാക്കാരനും കരഞ്ഞിട്ടില്ല നസീർ സാറിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടെൻ പ്രശ്നമായി പോയത് ത്യാഗരാജ മാഷാണ് കാരണം അത്ര ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ സിനിമയിലേ നസീർ സാറിൻ്റെ ഫൈൽ നസീർ സാറിൻ്റെ ഫൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമയില്ലല്ലോ അതിലിപ്പോൾ അവരുടെ ഏതിലും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നസീർ സാറിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഫൈറ്റും ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റർ പുള്ളിയാണ് ഇയാളുടെ ഡ്യൂപ്പും പുള്ളിയാണ് നസീർ സാറിൻ്റെ അത്രയും വന്നായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ മാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഇത്രയോ മാസ്റ്റർമാർ വന്നു ത്യാഗര മാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ പടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൂ കോമ്പറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പം പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷനൊക്കെ വരുമ്പം ത്യാഗര മാസ്റ്റർ ആ പഴയ കാലത്തെ മാസ്റ്റർ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ പേര് പറയുമ്പോഴും ആ അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ ടെക്നീഷ്യൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പുതിയ പുതിയ ആൾ ന്യൂജൻ ന്യൂജൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ന്യൂജൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും പഴയ ആൾക്കാർ ചെയ്ത ജോലിയും സം തത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഭാഷ അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് നന്നായി അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ലാബിനകത്ത് ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് മാസം ഒന്നൊന്നര മാസം ലാബിൽ മാത്രം ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പിന് കൊടുത്താൽ ഡെവലപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് റഷായി പ്രിൻ്റായി വന്ന് ആ പ്രിൻ്റ് കണ്ടാലേ സിനിമ വന്നോ എക്സ്പോസ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇന്നൊന്നും അതല്ല ഇന്ന് മോണിറ്റർ ക്യാമറ ക്യാമറ എടുത്തുനിന്ന് മോണിറ്റർ ഡയറക്ടർക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ നോക്കാം അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ പണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല ഒരു ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്യാമറ എക്സ്പോസ് ആയത് ക്യാമറാമാൻ പോലും അറിയില്ല ക്യാമറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ലോഡ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് സമയത്ത് ക്യാമറാമാൻ ഐ പി എസ് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ വ്യൂ ഫൈൻഡർ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് എപ്പോൾ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ചെയ്തോ അപ്പം നെഗറ്റീവ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇല്ലേ ഷട്ടർ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഉണ്ട് അതോടു കൂടി ക്യാമറാമാൻ വ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഷട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സാധനം റീടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റീടേക്ക് എടുക്കും റീടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് മറ്റാ സ്ലാബ് പോയി ഡെവലപ്പായി അതിൻ്റെ റഷ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും സിനിമാ തിയേറ്റർ ഇട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സമാധാനാവുള്ളൂ ഓ സാധനം കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പം അന്നത്തെ സിനിമ ഇന്നത്തെ സിനിമ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത്തരം വ്യത്യാസം പത്ത് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ കൂടി സിനിമ ഉണ്ടാക്കാലോ അന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതിന് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറാമാൻ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം ലാബിനകത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം
യു എഫ് ഒ അങ്ങനെ കമ്പനികളൊക്കെ ഇതാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഉണ്ടോ മറ്റതങ്ങനെയല്ല ഇരുപത്തിനാല് പ്രിന്റ് ഇരുപത്തിനാല് പ്രിന്റ് ഇറങ്ങുന്ന വരെ നമ്മൾ കുത്തി നിന്ന് കണ്ണടിച്ചിരിക്കുക ഓരോ പ്രിന്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രിന്റിന്റെ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ റിലീസ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാളെ റിലീസ് ആണ് ഇന്ന് പാതിരക്കാണ് പ്രിന്റ് ഇറങ്ങുന്നത് റിലീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും കാസർഗോഡും അവിടെയൊക്കെയാണ് റിലീസ് ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേരളം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രിന്റ് വന്നാൽ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടും ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്ത് വെക്കും ഏത് ഡെമോ ട്രാവലറല്ലേ ഓരോ അഞ്ചും പത്തും വണ്ടി ഹയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവുന്നാവുന്ന പ്രിന്റ് ചുട്ടപ്പം പോലെ അതിനകത്ത് കയറ്റിയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ പ്രിന്റ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ടെൻഷനാ മദ്രാസിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും ഇത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയോ 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 ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നത്തെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുട്ടികൾ ഈ കളിപ്പാട്ടം കളിക്കുന്ന മാതിരി കളിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സീരിയസ് വെരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജോബായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു തല്ലാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സെൻസർ സെൻസർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്ന് ആ സെൻസർ ആ സമയത്ത് സിനിമ കോപ്പി പോയില്ലെങ്കിൽ സെൻസർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെൻസർ ഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയുടെ കോപ്പി പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചുളിവിലാണ് ഈ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നതും സ്ക്രീനിങ് ടൈം വാങ്ങിക്കണമൊക്കെ ആ സ്ക്രീനിങ് ടൈമിൽ സെൻസർ ഓഫീസർ ആൾക്കാരൊക്കെ മദ്രാസ് ചെന്നൈയിലാണ് സെൻസർ ഇവിടെ ഇല്ല വന്ന് തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ സാധനം പെട്ടി പോലെ റെഡി ആയി പെട്ടി മീൻസ് റീൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല റീൽസ് ലാബിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണുണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇവരിവിടെ വന്നിരുന്ന് കാപ്പിയും കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കറണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് കറണ്ട് കളയുമ്പോൾ കറണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ജനറേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല ഈ പ്രിവി തിയേറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓഫീസേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജനവാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒക്കെ നെഗറ്റ് പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിനിമ സെൻസർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇന്നും ടെൻഷൻ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങിയാൽ നാല് മാസം മൂന്ന് മാസം ആ സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ വരെ ടെൻഷനാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഡബ്ബിങ് എഡിറ്റിംഗ് റിക്കോർഡിംഗ് മിക്സിങ് ഫയൽ മിക്സ് ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ലാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാബിലേക്ക് കയറുന്നത് ലാബിൽ കയറി അതിന് മുന്നേ മുന്നേ ലാബ് ഉണ്ട് പണി കാരണം നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സിങ് പ്രിന്റിങ് ലാബിലെ വർക്കുകൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാല് മാസം ഫുൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പം ആർക്കും സിനിമ എന്താ പറയുക ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയായി മൊബൈലിൽ എടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സിനിമയാക്കാം ഇത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതാണ് പഴയ സിനിമ ഇന്നത്തെ സിനിമ അതുകൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റുകളും കുറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇന്നും വേണമെങ്കിലും ഇന്നിപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മോൾഡിങ് വർക്കോ സെറ്റ് വർക്കോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു അങ്ങനെ കുറവല്ലേ സെറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ഇത് രാജാക്കന്മാരെ സെറ്റ് പല സെറ്റുകൾ ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത പല പടങ്ങളിലും സെറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സെറ്റ് ഇടുന്നത് അത് സെറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആശാരിമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാർപ്പൻ്റർ അവിടുന്ന് വരണം ചെന്നൈ നിന്ന് കാരണം നമ്മളിവിടുത്തെ ആശാരിമാർ ഒരു വീട് പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ച എന്താ സ്ഥിതി എന്നറിയാലോ ഒരു ആശാരീനെ ഏഹ് അതേമാതിരി സിനിമയ്ക്ക് പറ്റുമോ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യണം മറ്റേ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊട്ടാരം വേണം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായോ അത് അവിടുത്തെ ആശാരിമാർക്ക് തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്ലൈവുഡും കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കണത് ഒറിജിനൽ ഇരുവിൻ്റെ തടിയോ തേക്കിനടി വെച്ചിട്ടല്ലോ പ്ലൈവുഡും കോറത്തുണി ഇല്ല തുണി തുണി പ്ലൈവുഡ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ഇതാണല്ലേ ഈ കൊട്ടാരം ഇത് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാരതപ്പോയിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മെഷർമെന്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പടപടപടാന്ന് ഒരു പണിയെടുക്കും പത്ത് നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ആ ഡയറക്ടറാണ്
പിന്നെ ഈ ലാബ് എന്നുള്ള സാധനം ഒഴിവാക്കിയില്ല ആ എഫർട്ട് വളരെ എഫർട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പഴയ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പഴയ സിനിമ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതൊരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ലെവലിലാണല്ലോ സിനിമയിൽ പിന്നെ ന്യൂ കമേഴ്സിന് പുതിയ പഴയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ചില മടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ന്യൂ കമർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ കളിച്ച് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക അവരെ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർ സീനിയേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ വല്ലതും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പരിശീലിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ ക്യാമറാമാൻമാരും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറവാണ് എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും വളരെ കുറവാണ് പഴയ മാതിരി ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ോ അതെനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അതിനെ പറ്റി പറയാം ആയിരിക്കും ചിലപ്പം പണ്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലോ ഇപ്പൊ സിനിമ വേറെ മാറി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയോ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പം പക്ഷെ എല്ലാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരും അധികം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയാലും അന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പല ഡയറക്ടേഴ്സും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആയി എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ മൂവി വേളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എഡിറ്റിങ് മൂവി വേളയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ എത്രയോ വലിയ വലിയ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമിനാഥ് സാർ പിന്നെ എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ എഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ രഞ്ജൻ പ്രമോദ് ഒക്കെ മൂവി വേളയിൽ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതും എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് മാറി ആവിഡ് അങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നോ അന്ന് അവർ അപ്ഡേറ്റായി അവർ മൂവിയോടെ പക്ഷേ മൂവിയോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പോയി ബി എമ്മിലൊക്കെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കാണാം മൂവിയോടൊക്കെ മാതിരി അവരും ഡിജിറ്റലൈസ് ഡിജിറ്റലേക്ക് വന്ന് അവർ ആവിടൊക്കെ പഠിച്ച് അവർ എന്താ പറയുക അവരും അപ്ഡേറ്റായി അവരാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുമല്ലോ അതിൽ എന്നും അപ്പം മറ്റുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവരെ കുഴപ്പമാണ് നമുക്കറിയില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ജോലിയിൽ അവരുടെ അപ്പപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്തവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ ആ പഴയ സിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് നിക്കൺ ക്യാമറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കനോൺ ക്യാമറയിലോ ഒക്കെ എന്താ പണ്ട് സ്റ്റിൽ എടുത്തിരുന്നത് പല ലെൻസും മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിന് വരെ ഡിജിറ്റലൈസ് ക്യാമറകളായപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റലൈസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയല്ലേ പറ്റില്ല അവർ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അവർ ഇത് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യാമറകളും അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാമറമാൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ പണ്ട് ലൈറ്റ്സ് വന്നത് പണ്ടൊക്കെയുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പം ഇല്ല നിലവിലില്ല ആ ലൈറ്റുകളൊക്കെ മാറി വേറെ വേറെ ലൈറ്റുകൾ വന്നു ഈ ക്യാമറയൊക്കെ ആയപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പുതിയ ക്യാമറമാൻ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഇതിലൊക്കെ വേറെ ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറമാനൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും അന്ന് ഇയറിൽ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒക്കെ തന്നെ സിനിമ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഇട്ടി കാണും മാജിക് വീൽസ് വഴി ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻസ് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് പ്രവീണേട്ടല്ലേ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ഓരോ ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറലി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓരോ ക്രാഫ്റ്റും കുറച്ചുകൂടെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഹോൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് many more episodes i yet to follow so kindly like share and subscribe